ఫస్ట్ పెసరపప్పును డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఇందుకోసం నేను స్టవ్ పై పాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో పెసరపప్పు వేసుకున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఈ పెసరపప్పుని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పెసరపప్పు ఫ్రై అయిపోయిందండి ఈ పప్పును నేను నీట్ గా వాష్ చేసేసుకున్నాను వాష్ చేసి నేను కుక్కర్ లో వేసుకున్నాను ఈ పప్పు కుక్ అవడానికి సరిపడినంత వాటర్ వేసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ బూతని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను విజిల్ పెట్టేసి ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసాయండి ఇప్పుడు నేను కుక్కర్ బూతని ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి పప్పు మనకి బాగా కుక్ అయిపోయింది దీన్ని మనం బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి నేను పప్పుని బాగా మ్యాష్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటున్నాను వాటర్ వేసి మళ్ళీ మ్యాష్ చేసుకోవాలి అంటే మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను సిక్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని స్లిట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను అలాగే టూ ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను టూ టొమాటోస్ని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను అల్లం ముక్కలు వేయటం వల్ల మనకు ఈ పెసరపప్పు చార్ అనేది టేస్ట్ చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే చిల్లీస్ కూడా మీ స్పైసీనెస్కి సరిపడినంత వేసుకోవచ్చు ఇందులో చిల్లీ పౌడర్ వేయట్లేదు ఓన్లీ గ్రీన్ చిల్లీస్ వల్లనే ఆ స్పైసీనెస్ అనేది వస్తుంది నేను మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను దీనిపైన మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఆనియన్ టొమాటో గ్రీన్ చిల్లీ అన్నీ కూడా బాగా కుక్ అయిపోవాలి 
చూడండి మొత్తం కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం చింతపండు రసం వేస్తున్నాను చింతపండు రసం వచ్చి ఆప్షనల్ అండి మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేసుకోవచ్చు నేను మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం దీన్ని పక్కకు పెట్టుకొని తాలింపు వేసుకోవాలి స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం గీ వేసుకున్నాను ఈ పప్పు చారు గీతో మనం తాలింపు వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ గీ మొత్తం కూడా మెల్ట్ అయిపోవాలి అలాగే హీట్ కూడా అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఎండుమిర్చి వేస్తున్నాను అలాగే గార్లిక్ని క్రష్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం ఆవాలు వేసుకున్నాను జీలకర్ర పచ్చి శనగపప్పు మినపప్పు వేసుకున్నాను మొత్తం కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఈ కరివేపాకును కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి తాలింపు మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ముందుగా మనం కుక్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పెసరపప్పు చారులో ఈ తాలింపు వేసుకోవాలి తాలింపు వేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ మళ్ళీ మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు చారు రెడీ అయిపోయిందండి రైస్లోకి ఇది సూపర్ కాంబినేషన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా చేసుకునే రెసిపీ ఈ రెసిపీ తెలియకపోతే మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను పెసరపప్పు చారుకి కాంబినేషన్ గా దొండకాయ మసాలా ఫ్రై చేశాను చాలా టేస్టీ రెసిపీ ఫ్రెండ్స్ ఈ దొండకాయ మసాలా కారం ఫ్రై ని నేను ఎలా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫస్ట్ మనం ఒక పౌడర్ చేసుకోవాలండి దీనికోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో నేను వన్ స్పూన్ జీరా వేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ తెల్ల నువ్వులు వేసుకున్నాను ఇవి అన్ని కూడా మనం సిమ్ లో పెట్టుకుని డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఎండు కొబ్బరి తురుము ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి తురుము కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి ఈ ఎండుమిర్చి కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేస్తున్నాను ఇది మొత్తం కూడా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మనం మిక్సీలో వేసుకొని పౌడర్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో నేను ఒక ఆనియన్ ని కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి ఆనియన్ మగ్గిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను ఈ దొండకాయ ముక్కలు కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి తొందరగా మగ్గడం కోసం నేను ఇందులో సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీనిపైన మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గనిస్తానండి ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు మూతను తీసేసాను చూడండి మనకి ఈ దొండకాయ ముక్కలన్నీ కూడా బాగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి ఈ మసాలా పౌడర్ వేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ మసాలా పౌడర్ వేయటం వల్ల మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అంతేకాకుండా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చివరిగా ఇందులో నేను కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాను
ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దొండకాయ మసాలా కారం ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మనం రైస్లోకి అంటే సైడ్ డిష్గా రసానికి సాంబార్కి చాలా మంచి కాంబినేషన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం మసాలా పౌడర్ వేయటం వల్ల మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మీకు ఈ రెసిపీ తెలియకపోతే ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్ లో నేను మహారాష్ట్ర స్పెషల్ బ్రెడ్ పకోడా చేశాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీ ఇది నేను షిరిడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తిన్నాను మళ్ళీ నేను దాన్ని ట్రై చేయాలనుకున్నాను కానీ నాకు కుదరలేదు ఈ రోజు నేను ట్రై చేశాను ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది ఈ బ్రెడ్ పకోడాని సింపుల్ గా ఎలా చేసుకోవచ్చు నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం పొటాటోని బాగా బాయిల్ చేసేసుకుని ఈ రకంగా మ్యాష్ చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి అలాగే నేను కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకుని పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకొని వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో నేను ఆవాలు వేసుకున్నాను అలాగే ఇందులో ఎంగువ వేసుకుంటున్నాను ఎంగువ వేయటం వల్ల మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఇవి అన్నీ కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి అంతా కూడా ఫ్రై అయిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనం మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో వేసుకోవాలి పొటాటో వేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ గ్రీన్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇందులో పుదీనా కొత్తిమీర గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఈ మసాలాకి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ మనం దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే ఆ పుదీనా కొత్తిమీరలో ఉండే ఆ రా స్మెల్ అనేది పోవాలి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసి పక్కకు పెట్టేస్తున్నాను నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను అందులో వన్ కప్ శనగపిండి వేసుకున్నాను హాఫ్ స్పూన్ వచ్చి నేను టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే సరిపడినంత చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఫస్ట్ మనం దీన్ని మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసుకుంటూ మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి బజ్జీ పిండిలాగా రావాలి ఈ రకంగా ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి బజ్జీ పిండి కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకున్నాను ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ పై మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా మసాలా మొత్తం కూడా దీనికి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇంకొక బ్రెడ్ స్లైస్తో దీన్ని కవర్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ప్రెస్ చేసేసుకొని దీన్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి మనం శాండ్విచ్కి ఎలా కట్ చేస్తామో సేమ్ అలానే కట్ చేసుకోవాలి ఈ రకంగా మనం కట్ చేసుకొని దీన్ని మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిక్స్లో డిప్ చేసేసి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ వచ్చి బాగా హీట్గా ఉండాలండి చాలా వేడిగా ఉన్న దాంట్లోనే మనం వేయాలి టూ సైడ్స్ కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ పీల్చదండి ఒక సైడ్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను టర్న్ చేస్తున్నాను టర్న్ చేసి సెకండ్ సైడ్ కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను తీసేస్తున్నాను ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ పకోడా రెడీ అయిపోయిందండి ఇందులో మనం మసాలా పొటాటో మిక్స్ని ఇందులో స్టఫ్ చేసాం కదా దీనివల్ల మనకి డిఫరెంట్ టేస్ట్ అండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ స్నాక్ని 
దీన్ని మనం టొమాటో సాస్తో కూడా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంటే చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీ ఇది మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా సింపుల్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఈవినింగ్ రొటీన్ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఈ రోజు నా బ్లాగ్ ని ఎండ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్